আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু হাউস টাইম সো এই ভিডিওটা হলো এসএসসি হোক এইচএসসি হোক বা অ্যাডমিশন হোক যে কারোর জন্যই প্রযোজ্য যে আমরা রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস কিভাবে বানাবো কদিন আগে আমরা একটা বই বিক্রি করেছিলাম প্রচুর আলোচিত সমালোচিত বই যে কিউ এনে রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস দাম আটশো টাকা এখন আগে নিজেকে ডিফেন্ড করে নিয়ে যে দাম কেন আটশো টাকা বইটা নিয়ে এত কমপ্লেন তো না আমাদের কমপ্লেন হলো যে বইটা খুব ছোট ছোট বইয়ের দাম এত বেশি কেন আমরা পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে বই মাপি কিন্তু রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস হলো ছোট হওয়ার জন্যই তৈরি করা অর্থাৎ তুমি পরীক্ষার আগে বা পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে কি পড়বা সেটা হলো রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস সো রিভিশন ম্যাটেরিয়ালসটা আমাদের বইটা ভালো নাকি খারাপ সেটা এই বছর এইচএসসি পরীক্ষার পরেই সে নিজেই উত্তর দিবে যে কতটুকু কমন পড়ছে বা কতটুকু ভালো সো রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস তৈরির যে পয়েন্টটা আমরা এখানে নোট আউট করি যে জিনিসটা হতে হবে ছোট এখানে একটা লাইন লেখা আছে মনে রাখবা একমাত্র ইম্পর্টেন্ট টপিক বাদে বাকি সব রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস আলাদা হবে তার মানে আমাদের যে রিভিশন ম্যাটেরিয়ালসটা তোমাদের কাছে গেছিলো কিউ এন রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস সেই বইটা ছিল শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট টপিক্স বেস অর্থাৎ এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক তো সবার জন্য সেম পরীক্ষা আসার মতো টপিক বাট তুমি যদি তোমার নিজের জন্য রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস বানাও তা তুমি রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস কিন বানা তুমি তোমার নিজের জন্য বানাবা হইতে পারে তুমি এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ হইতে পারে তুমি এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ হইতে পারে তোমার অ্যাডমিশন এই সমস্যাটা আমাদের সবারই হয় যে আমাদের পরীক্ষার আগে কি পড়ব এটা আমরা পাই না এবং যদি এক্সামের মাঝখানে বন্ধ কম থাকে বিশেষ করে ঢাকা ভার্সিটি মেডিকেলের আগে তো এটা খুব পেইনফুল একটা টাইম যায় এত বেশি স্ট্রেস নিতে পারি না আমরা সো ওই সময়টাতে কি পড়ব এটা নির্ধারণ করার আগে আমরা এটা পড়বো এটা বাদ দেবো এটা ধরবো কোনটা দেখবো কোনটা না দেখবো এটা বুঝতে পারি না আর আমরা খুব মজার একটা কাজ করি যে আমরা পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্ন ব্যাংক করি হ্যাঁ প্রশ্ন ব্যাংক পড়বো না কেন কিন্তু পরীক্ষার আগের দিন প্রথমবার প্রশ্ন ব্যাংক করে দিচ্ছি এটা কিন্তু কোনো কাজের কাজ না সো পরীক্ষার আগের দিন কী পড়তে হবে নিজের জন্য বানানো রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস এখন আমরা চলে আসি রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস কীভাবে বানাবো সো রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস বানানোর আগে কিছু কাজ করতে হবে প্রথম কাজ হলো তোমাকে প্রথমে পড়তে হবে কি পড়তে হবে ধরো তুমি এসএসসিতে পড়ো বা এইচএসিতে পড়ো যা করো করো তুমি প্রথমে আগে যেই টপিকটা বা যেই চ্যাপ্টারের উপর বা যেই বইয়ের উপর রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস বানাবা সেই জিনিসটা আগে পড়বা ভালো মতো এ টু জেড পড়লা বুঝলা ক্লাস করলা তার মানে আগে তোমাকে জিনিসটা জানতে হবে অর্থাৎ ধরো তুমি স্থির তৈরিদের উপর রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস বানাবা আগে স্থির তৈরিদের উপর ক্লাস করবা দেন যথেষ্ট ভালো মতো বই রিডিং করবা ম্যাথ করবা তার মানে তোমার স্থির তৈরি আগে শেষ গেল দুই নম্বর তারপর তোমাকে পুরনো প্রশ্ন দেখতে হবে রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস বানাইতে গেলে যে সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায় যে পোলাপান এমন কিছু টপিকে রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস বানায় যে জৈব যৌগের সংকেত পড়তেছে অজৈব যুগের সংকেত করতেছে বিভিন্ন ধাতু সংযুক্তি করতেছে যে সীসা কাঁসার মধ্যে কতটুকু থাকে তারপর হলো ব্রঞ্জের মধ্যে তামা কতটুকু থাকে কোন সালে কে স্বাধীন হয়েছে এই টাইপের অনেক পিকিউলিয়ার কিছু ইনফো খুব কঠিন কঠিন ইনফো আমরা পরীক্ষার আগে রিভিশন দিয়ে যাই যেমন তুমি যদি নাইন টেনে পড়ো তুমি ঘন জমিতে রিভিশন দিয়ে যাবা কিন্তু প্রশ্ন হইল যে তুমি এই যে কঠিন টপিকগুলো পড়ছে এগুলো কি পরীক্ষা আসে কখনোই না এই কঠিন টপিক থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসে খুব কম পরীক্ষার আগে কি পড়ে যাওয়া উচিত যা পরীক্ষা আসে সো আমরা কঠিন টপিক যাতে এই ভুল ধারণাটা থেকে বের হয়েছে যে রিভিশন ম্যাটারসে শুধু কঠিন টপিক থাকবে প্রথমে তোমাকে পুরনো প্রশ্ন দেখতে হবে যদি তুমি যদি অ্যাডমিশনের জন্য বানাও কোশ্চেন ব্যাংক দেখো যদি তুমি এসএসসি এইচএসসি লেভেলের জন্য বানাও তাহলে তুমি টেস্ট পেপার বা মেডিজি দেখো দেখে ওখান থেকে নির্ধারণ করো যে কোন টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং সেগুলো তোমার রিভিশন ম্যাটেরিয়ালসে তুমি আগে রাখবা সো পয়েন্ট টু বি নোটেড যে কঠিন টপিক না ইম্পর্টেন্ট প্লাস কঠিন এইটা যেতে তোমার ডিভিশন ম্যাটারস থাকে বিনা কারণে ইম্পর্টেন্ট না পরীক্ষার আগে রাতে দেখবো ভালো সবাই খুব কঠিন কঠিন টপিক পড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু পরীক্ষা আসবে না আউটপুট কিন্তু জিরো দেন যদি তা না হয় যদি তুমি এই জিনিস না করো তাহলে তুমি অযথা জিনিস করতেছো পরীক্ষার আগে সো আমাদেরকে আগে পুরনো প্রশ্ন দেখতে হবে দেন নির্ধারণ করতে হবে যে আমার এই চ্যাপ্টারটা কোন কোন জায়গায় ইম্পর্টেন্ট এইবার তারপর তোমাকে পরীক্ষা করতে হবে যে তোমার কি মনে থাকে নাকি মনে থাকে না বারবার চেষ্টা করো তুমি একটা এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলো আমাদের বারবার মনে থাকে না এখন এই জায়গাটাতে এসে ভ্যারি করবে সবার আমি আমার ক্ষেত্রে যদি বলি আমার বায়োলজি দুমায় মুখস্থ থাকতো যে কোনো সংখ্যাগত তথ্য হাইড্রার মেসোক্লিয়ার প্রস্থ কতটুকু এলিভিওলাসের ব্যাস কতটুকু তারপর পেরিট্রিমের মধ্যে কোন পদার্থ থাকে ঘাস পুরিংয়ের মস্তকের খণ্ডক কয়টা যা তুমি কঠিন কঠিন সংখ্যাগত ইনফো ধরাও আমার মনে থাকতো আমার ফিজিক্সের কোনো দিন কোনো সূত্র নিয়ে প্রবলেম হয় না আমি সূত্র এখন
ক্যাপাবিলিটি কিন্তু ডিফারেন্ট প্রত্যেকের মনে রাখা কি কি মনে রাখতে পারবা তুমি এটা তোমার উপর ডিপেন্ডেন্ট সো তুমি নিজের জন্য চিন্তা করো যে তুমি এমন কোনো এমন কিছু টপিক মার্ক করো যেগুলো তুমি বারবার চেষ্টা করছো যে না এই সূত্র আমি অনেক কয়েকবার পড়লাম আমি সূত্র দিয়ে ম্যাথও করলাম তাও দেখি সূত্র ভুলে যায় সো নিজের জন্য ওই পয়েন্টগুলো মার্ক করো যে তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট টপিকের মধ্যে কোনগুলো মনে থাকে না এরপর এইবার হবে বানানো এবার বানানো শুরু করো তুমি মনে রাখবা যে এটা বানানোর সময় যত ছোট তত ভালো ডিভিশন ম্যাটেরিয়ালস এত মোটা বানায় দিলাম লাভ নাই কোনো কারণ তোমাকে এটা পরীক্ষার আগের দিন বা পরীক্ষার সাত দিন আগে বা পরীক্ষার এক মাস আগে তোমাকে পড়তে হবে সো ওই সময় তুমি এতগুলো রিভিশন ম্যাটেরিয়াল বানায় ফেললা তোমার লাভের লাভ কিছু হবে না যে কারণে আমরা কীভাবে রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে গালি খাইছি সেই পয়েন্টটা আবার উল্লেখ করতেছি যে কখনো রিভিশন ম্যাটেরিয়াল সাইজ দিয়ে ক্যালকুলেট হবে না রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস হলো যত ছোট প্লাস কমন দেয় সো তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এটা হলো লাস্ট নাইট প্রিপারেশনের জন্য তারপরে সাজায় লিখতে পারো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি তোমার হাতে টাইম বেশি থাকে তুমি যেন নিজের জন্য সাজায় নোট খাতায় রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস লিখতে পারো সাজানোর ক্ষেত্রে কী ইউজ করতে পারো ছক ইউজ করতে পারো অনেকে ছক দিয়ে যে যতগুলো দেহের বিভিন্ন অঙ্গের আবরণ আছে সবগুলো একসাথে লেখলাম যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে একসাথে লেখালাম সবগুলো যতগুলো সংখ্যা যত আছে সবগুলো একসাথে লেখলাম এই চ্যাপ্টার কোন কোন লাইন আমার কনফিউশন সৃষ্টি করে সেগুলো লেখলাম ইন কনফিউজিং ইনফোগুলো একসাথে লেখলাম ছন্দ ইউজ করলাম বিভিন্ন প্রকার ডায়াগ্রাম ইউজ করলাম যাতে জিনিসটা আমার সহজ করে মনে হয় যে এই যে আমরা বিভিন্ন রকম রিয়াকশন ছুটি দেখি জৈব যুগের একটা থেকে বেঞ্জিন থেকে ফেনল অ্যানিলিম ডায়াজোনিয়াম সব কিছু হচ্ছে সো এই ছক বা এই রিয়াকশন ট্রিগুলো কী জন্য লাস্ট মোমেন্ট রিভিশনের জন্য সো ওই আইডিয়াটা ইউজ করতে পারো তুমি রিভিশন ম্যাটার্স বানানোর ক্ষেত্রে নিজের জন্য লাস্ট বাট নট লিস যে তুমি যদি তোমার টাইম কম থাকে এবং আমি এটা করতাম আমি একটু অলস ছিলাম যে তুমি বই বা গাইডে মার্ক করতে পারো তোমার বই বা গাইডে তুমি মার্ক করবা যে তোমার কোন অংশগুলো তোমার মনে থাকতেছে না হইতে পারে গো স্যারের বইয়ের বেশ কিছু পার্ট তুমি মার্ক করলে যে এই অংশগুলো আমার পরীক্ষার আগে দেখে যেতে হবে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু মনে থাকতেছে না হাজির স্যারের দুই তিনটা ম্যাথ মার্ক করলে এগুলো আমাকে যেমন আমার কিতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ের অ্যারাউন্ড প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে আমি কিছু ম্যাথ মার্ক করে যেতাম অ্যারাউন্ড প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে দশ থেকে বারোটা ওই ম্যাথগুলো প্রত্যেক টাইপ থেকে একটা করে হইত তার মানে আমি ওই দশটা ম্যাথ দেখলে এই চ্যাপ্টার যা যা টাইপের ম্যাথ আছে সব আমার কভার হয়ে যেত প্লাস ম্যাথগুলো হয়তো ইম্পর্টেন্ট সো আমি পরীক্ষার আগের দিন গোটা বই কখনই রিভিশন দিতাম না আমি গোটা বই মিলে মাত্র ছয়শো ম্যাথ দেখে চলে যেতাম এটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে করছি আমার এইচএসসি অ্যাকাডেমিকের ক্ষেত্রে করছি যেটা আমাকে অনেক বেশি সুবিধা দিচ্ছে সো আমার জন্য আমার রিভিশন ম্যাটেরিয়াল ছিল কেতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ের বইটাতে আমি লাগাইনি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার শিটটাতে লাগাইছিলাম সো আমি যখন রিভিশন দিতাম আমি অ্যান্সার শিটে ডিরেক্ট সলভটা দেখে যেতাম ওই নির্ধারিত সংখ্যক ম্যাথের সো এটা একটা ভালো অপশন হতে পারে যে তুমি বই বা গাইড তুমি জয় করি পড়ো ক্লাস পড়ো অ্যাসপেক্ট পড়ো কী মনে পড়ো যে জায়গা তুমি মার্ক করে দেবে যে এই জিনিসগুলো আমি পরীক্ষার আগে দেখে যাব মনে রাখবা যে তোমার মনে থাকে না অথবা কম পারো এগুলো মার্ক করবা কিন্তু অবশ্যই যাতে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট হয় বিনা কারণে তুমি যাতে বিভিন্ন গাইডের শুরুতে দেখবো হাজার হাজার সংকেত দেওয়া আছে এটা যাতে রিভিশন দিয়ে না দিয়ে যাও কারণ সংকেত আসে কয়টা লাস্ট বাট নট লিস্ট আবারও মনে রাখবা ইম্পর্টেন্ট টপিক মিলবে সবার বাট কখনো কারো রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস মিলবে না যদি কেউ ইম্পর্টেন্ট টপিকসে রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস দেয় ওকে সেটা কিনা যায় যত দাম দিয়ে হোক কিনা যায় বাট যদি তোমার নিজের জন্য রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস বানাও কখনোই বাকিদের মতো দেখবে না যে ও এটা বানাইছে ওর মতো করে আমি বানাই তুমি তোমার মতো করে বানাও তোমার লেখা খারাপ হোক তোমার ছিঁড়া হোক তোমার জিনিসটা সুন্দর না হোক সমস্যা নেই বাট এটা তোমার জন্য সেন্টার তুমি এই জিনিসগুলো কম পারো এই জিনিসগুলো পরীক্ষার আগে তুমি দেখে যাবো যদি রিভিশন ম্যাটেরিয়ালস আমাদের প্রত্যেকের বানানো থাকে ধরো ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল এইচএসসি একাডেমি এসএসসি যদি বানানো থাকে তাহলে আমার পরীক্ষার আগে যে একটা সমস্যা হয় যে আল্লাহ আমি কী রিভিশন দিব একটা পরীক্ষার আগে একটা ভয় কাজ করে না মনে হয় এটা আসবে এটা দেখে যায় পরীক্ষার আগে দেখবো তুমি সেন্টারের সামনে অনেক পরে এই সমস্যাটা হবে না তখন আমরা কনফিডেন্ট থাকবো যে না আমি যা কম পারি সব পরে আসছি ধন্যবাদ সকলকে